সো আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছি হচ্ছে বেসিক লেভেল অফ প্ল্যানিং এন্ড ডিসিশন মেকিং হ্যাঁ যে প্ল্যানিং এবং ডিসিশন মেকিং নিয়ে পড়েছি তো বলেছিলাম যে ম্যানেজমেন্টের ইনপুট অফ দেয়ার ফোর ফাংশনস তাই না যে মেজর ফোর ফাংশনস আছে একটাই প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং কন্ট্রোলিং মোটিভেটিং রাইট সো আর একটা আছে যে বেসিক লেভেল অফ ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার হ্যাঁ সো এই হচ্ছে আমাদের থার্ড লাস্ট টপিক আর কি
relationship will to worry goals will to worry what is your goal and how best to achieve them through these activities right service is authority এটা অনেকটা আপনার রিপোর্টিং রিলেশনশিপের মত ওই যে আপনার ওয়ার্ক কাজের উপরে আপনার অথরিটি কতটুকু আছে মানে আমি আপনার কোনো অথরিটি আছে কিনা আপনার কাছে দেখবেন যে আপনি কাজ শুরু কাজ করেই যাচ্ছেন আপনি যদি বস অংশ আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনার যে অথরিটি থাকবে আপনার কাজের উপরে আপনার সাবর্ডের কাজের উপরে কত পরিমাণ অথরিটি থাকবে না বিকজ দে আর মানে ইউ আর বাউন্ড টু সুপারভাইজ অ্যান্ড হি ইজ বাউন্ড টু বি সুপারভাইজ সে সুপারভাইজ হতে বাধ্য আপনি সুপারভাইজ করতে বাধ্য তাই সো দে ইজ এ বিগ ডিফারেন্স ইন বিটুইন রোল <laughs> <laughs> মানে আপনাকে প্রোভাইড করছে যে আপনার কি কি কাজ আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্টেড অনেকটা জব ডিসক্রিপশনের মতো এখানে যে কি কি জব ডিসক্রিপশন আর আপনার কি কি জব ইউ আর এক্সপেক্টেড টু বি ফ্রম দিস রোল আপনার এর থেকে কি কি জব আপনার কাছে এক্সপেক্ট করা হচ্ছে ফ্রম দা অর্গানাইজেশন ঠিক আছে আচ্ছা আলটিমেটলি অর্ডার লিডস টু ডিসিশন মেকিং তাই না আমাদের সবকিছু ডিসিশন মেকিং এর থেকে আস্তে আস্তে লিড করে building block of organization so this is very crucial the designing job so what does designing job mean the redemption of individuals work related responsibilities so after work related the responsibilities are set a defined for the whole job design it all mane related to job description so jokhon dhoren amader jokhon ekta mane vacancy announcement kora hoy tokhon job description diya jao hocche tai na je apnar ki ki kaaj korte hobe apnar ki ki provide korte hobe tai na জব ডিজাইনটা হচ্ছে সেল সো জব ডিজাইনটা কখন করা হয় যখন একটা वैकेंसी ফিল করা হয় वैकेंसी তার জন্য আমরা কিভাবে ফিল করি যে না देयर इज अ वैकेंसी ফিল হচ্ছে এখানে কাজ করতে হচ্ছে হ্যাঁ বিকজ देयर आर सम एडिशनल वर्क्स दैट नीड टू बी डन যেটা আমাদের এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি দের দ্বারা হচ্ছে না তখন কিন্তু একটা वैकेंसी অনুরোধ করে যেন নাও দিস পোস্ট মাস্ট বি ফিল এরকম কিন্তু অনেক সময় হয়েছে যে আসলে ওখানে কি পোস্ট হবে এটা আমরা আগে থেকে জানি না दैट পোস্ট नीड टू बी ক্রিয়েটেড ফার্স্ট সো আপনাকে একটা জব পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে দেন আপনাকে ডিজাইন করতে হবে জবটা যে আসলে এই যে পোস্ট ক্রিয়েট করলাম এই জব কি কি এর জব রেসপন্সিবিলিটি আছে সো সেটাকে আমরা বলছি জব ডিজাইন দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা বিল্ডিং ব্লকস অফ অর্গানাইজিং আচ্ছা জব স্পেশালাইজেশন এটা সম্পর্কে আমরা কি ধারণা করব জব স্পেশালাইজেশন কি মনে হয় দেখি আর ফ্রম দা টার্ম এটা হচ্ছে রিপোজিশনের জন্য this part is needed for this post right and the like the degree to which the overall task of the organization is broken down and divided into smaller and smaller component parts so koto small and small component part e apnar job job gulo divide kora ba design kora hoye thake right so ekhon ek job specialization mane hocche apnar eki dhoroner sathe apni barbar korche right so you are become a specialist apni kokhon specialized hocche কখন কোন কাজে আপনি স্পেশালাইজ হচ্ছেন লং এক্সপেরিয়েন্স লং তার মানে আপনারা ওখানে অনেকবার কাজ করতে হচ্ছে তাই না সো আপনার হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স আছে 10 ইয়ার্স আমরা যখন বলি যে 5 ইয়ার্স বা 2 ইয়ার্স বা মোর দ্যান 1 ইয়ার্স আমরা এক্সপেরিয়েন্স আছে তার মানে আই এম আই এম বিইং এক্স মানে এক্সপেরিয়েন্স অন দিস ফিল্ড তাই না আই হ্যাভ সাবস্টেনশিয়াল এক্সপার্টাইজ অন দ্যাট ফিল্ড আচ্ছা সো ইজ ইট গুড ফর ইউ অর ব্যাক ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ ইজ গুড অর ফিলস গুড গুড लार्निंग <laughs> but at a certain point ki apna planning ka phase start ho jabe tokhon apni bold up feel kora shuru korben tokhon apni ki korben company jonno apni either apni ekta kome deben othoba apni apnar ki korben negotiate korben jemon high pay dorkar jemon ekta project korte fail korbe tokhon ki korben apni switch korte tai na so eta kintu company jonno onek khetre is not a very good sign 
So, এই জন্য আমাদের দেখেন মাস্টার অল্টারনেট নিউজ আছে জব স্পেশালাইজেশন কিভাবে আমরা অল্টারনেট কাটাতে পারি বা কিভাবে আমরা ডাইভার্ট করতে পারি কয়েকটা লেখেন ফার্স্ট অফ অল জব রোটেশন এটা আপনারা বুঝে থাকবেন যে জব রোটেশন ব্যাংকে একদম সাইমুলটেনিয়াসলি হয় কি হয় ট্রেড ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনারেল ব্যাংকে চলে যাচ্ছে বা কাস্টমার সার্ভিস চলে যাচ্ছে বা ক্যাশে চলে যাচ্ছে রাইট এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে ট্রান্সফার হচ্ছে এক ডিভিশন থেকে আরেক ডিভিশনে ট্রান্সফার হচ্ছে কেন কেন এই জব রোটেশনটা হচ্ছে সো দ্যাট ইউ ডোন্ট গেট মনোটনি মানে মনোটনাস আপনার জবে যাতে মনোটনি চলে না আসে এই জন্য আপনাকে বারবার ট্রান্সফার করছে বা আপনাকে রোডে করছে রাইট আচ্ছা এরপর আছে জব এনলার্জমেন্ট জব এনলার্জমেন্ট মানে কি মানে মনে মনে হচ্ছে যে দেখেই মনে হচ্ছে টার্ম থেকে যে তার মানে কি আচ্ছা সো কথা বলছিলাম জব এনলার্জমেন্ট নিয়ে না সো জব এনলার্জমেন্ট মানে কি কিছু বাড়ানো তাই না ইনক্রিজ সামথিং সো এনলার্জমেন্ট হচ্ছে আপনার কাজের সংখ্যা বাড়ানো স্যালারি বাড়ানো अथरिटी কন্ট্রোল দেওয়া হবে এই এটা কিভাবে হতে পারে ধরেন আপনি অ্যাকাউন্ট সেকশনে কাজ করছেন অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে সো আপনার একজন সিনিয়র বস আছে রাইট আপনি ফাইনান্সে কাজ করছেন ফাইনান্স এক্সিকিউটিভ হিসেবে তার মানে আপনি এখানে একজন বস আছে ওয়্যারেস আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে হেড বানিয়ে দিলেন সম্ভব ওইখানে বস কে আপনি যখন হেড অফ মার্কেটিং সো আপনার বস কে আপনি নিজেই বস তাই না সো তার মানে আপনাদের কন্ট্রোল আছে আপনার মানে আপনাদের অথরিটি আছে আপনাদের পাওয়ার আছে তার মানে এখানে কে কাজ করতে রেসপন্সিবল ইউ আর রেসপন্সিবল টু ইউর সেলফ এটা কি বলে জব এনরিচমেন্ট যে আপনার কাজের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি কিছু কিছু জবে দে আর গিভিং ইউ মোর কন্ট্রোল ফর ইউর জব আচ্ছা জব ক্যারিয়ার ইজ অ্যাসোস্ট আমি একটু পড়ে দিচ্ছি ওয়ার্ক ফিল্ডস ওয়ার্ক ফিল্ডস মানে কি অনেকগুলো গ্রুপ করে দেওয়া এবং তাদেরকে অ্যাসাইন করা যে ইউ ডিজাইন ইউর ওন জব অ্যান্ড ইউ ডিজাইন হাই ইউর গুড টু পারফর্ম ইউর জব তাই না যেমন এটা দেখবেন যে যখন কোনো বিশেষ করে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বা যে কোনো ইউনিভার্সিটি হতে পারে বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি মেইন মানে এই ডিপার্টমেন্টটা নাই সো তখন মানে কি নতুন যখন ডিপার্টমেন্টটা খুলে তখন কি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান থাকে তাই না সো তখন যারা ফার্স্ট মেম্বার হয় তাদের কাছেই সব পাওয়ার দিয়ে দেওয়া ওকে ইউ ডিজাইন ইউর ডিপার্টমেন্ট আপনি আপনার ডিপার্টমেন্ট ডিজাইন করেন কজন লেকচার লাগবে কজন এক্সট্রা প্রফেসর লাগবে কজন এক্সট্রা প্রফেসর লাগবে প্লাস আপনার কোর্স কন্টেন্ট কী হবে কোর্স ম্যাটেরিয়াল কী হবে সিলেবাস কী হবে সব কিছু আপনারা ডিজাইন করেন সো এটা হচ্ছে অনেকটা ওয়ার্ক টিম মানে ওয়ান এক্সাক্ট ওয়ার্ক ওয়ার্ক টিম সো জব বায়োফিস অ্যাপোসটা যেটা বলেছি এর মধ্যে আপনার পাঁচটা জিনিস আছে আর কি টোটাল পাঁচটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস আছে ইন দিস জব ক্যারিয়ার ইট ইজ অলসো এন অল্টারনেট টু ইয়ার জব স্পেশালাইজেশন মানে যাতে আপনার জব স্পেশালাইজেশন অল্টারনেট হিসেবে আমরা এই পাঁচটা জিনিস ইউজ করে থাকি আর কি সো ওয়ান অফ দিন জব ক্যারেক্টারিস অ্যাপ্রোচ সো এর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্কিল ভ্যারাইটি স্কিল ভ্যারাইটি কি এর মানে হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ক ইউ আর গোয়িং টু পারফর্ম ইন ইউর জব ডিফারেন্ট নাম্বার অফ ওয়ার্ক সো আপনার একটা কাজ করতে হলে আপনি কি ধরেন আপনি অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ ফাইন অথবা আপনি লেকচারার ফাইন আপনি একটা ইউনিভার্সিটির লেকচারার ফাইন আপনার কাজ কি শুধুমাত্র পড়ানো ক্লাসে আসবেন লেকচার দিবেন চলে যাবেন ইজ ইট ইউর জব ইজ ইট ইউর অনলি জব বেশি কিছুই করেন না আর কোনো কাজ করেন না আপনি তো লেকচার দিয়ে চলে যান এক্সাম নেন না এক্সাম নেন না জাস্ট ওয়ান এক্সাম তো দিই দিয়ে দিই দেন না এগুলো তো আপনার এডিশনাল জব স্যার আমার লেকচার আছে আমি সাবজেক্ট আমি সেই সাবজেক্টেরই জাস্ট নিব অন্য কোন টিচারের কোন एग्जाम নেই আমি নেই তা আপনারা তো আপনি দিচ্ছেন তার মানে কি আপনি লেকচারার ওয়ান ডাস লেকচারার মিন লেকচারার ইজ ওয়ান হু গিভস লেকচারস বাট আপনি কি শুধুই লেকচার দেন নো নট অ্যাকচুয়ালি আপনি শুধুই লেকচার দেন না আপনি পাশাপাশি কুইজ দেন আপনি পাশাপাশি एग्जाम দেন আপনি পাশাপাশি ইনভিজিলেশন এর ডিউটি দেন আপনার ল্যাব আছে ল্যাবে তো আছে তার মানে ডিফারেন্ট রোল ইউ আর প্লে সো ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনার ধরেন আমি যদি ধরে ধরে নেই যে একজন ক্রেডিট যে ক্রেডিটে কাজ করে যেমন আই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন ক্রেডিট সো যদি আমার জব রেসপন্সিবিলিটির কথা চিন্তা করেন তার মানে শুধুমাত্র লোন দেওয়াই আমার কাজ ছিল না আমার লোন দেওয়ার জন্য যতগুলো কাজ ছিল লোন প্রপোজাল প্লেস করা প্রপোজাল থেকে শুরু করে একেবারে বেগিনিং থেকে শুরু করে তারপরে আমার একেবারে আপনার ফিল্ডে গিয়ে কোন ফিল্ড সার্ভে করা যায় জিবি দিয়ে হতে পারে আপনার মালিক যেমন আপনি শুধুমাত্র 
অ্যাকাউন্ট ওপেন করছেন না যদি আপনি কি কাজ থাকে বলেন পে পে অর্ডার থাকে রাইট সো পে অর্ডার আপনি কি কাজ করতে ইসলাম এর অ্যাকাউন্ট ওপেনিং থিং তাই না পে অর্ডার থেকে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং না আপনার এখানে আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে স্যার একই তো সে মোর অনুরোধ আছে তো ফিলাপ হচ্ছে জিবির মধ্যে তো অনেক লোক আছে ফ্রন্ট ডেস্ক ফ্রন্ট ডেস্ক আছে একটা তারপর আপনার ব্যাকওয়ার্ড সেকশন আছে একটা তার মানে ফ্রন্ট ডেস্কে যারা থাকে তার কোন কাস্টমার সার্ভিস দিবে কাস্টমার মানে কাস্টমার যদি ডিল করবে আপনার অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর জন্য হেল্প করবে ওয়্যারস যে জিবি ইনচার্জ আছে সে কি এদের সাথে ডিরেক্টলি ডিল করছে জিবি ইনচার্জ কোন তাদের সাথে সাইন দিচ্ছে জাস্ট একটা সাইন দিচ্ছে শুধুমাত্র দেখে সব কিছু ঠিক আছে কিনা ভেরিফাই করে সাইন দিয়ে দিচ্ছে সো देयर ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দিস আবার দেখুন যারা কাস্টমার সার্ভিস তাদের কিন্তু বাইরে যেতে হয় কেন অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর জন্য বিভিন্ন স্কুল যেতে হয় বিভিন্ন কলেজে যেতে হয় বাট এই পার্ট কাস্টমার আপনার নাই সো देयर আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্ডস ইন দ্য পার্ট আমার মতে বলে ঠিক আছে আর ডেফিনিশন হয় না আপনার পোস্টিং ঠিক আছে ওই ব্রাঞ্চে আছে বাট আপনাকে ডেফিনিশন অন্য ব্রাঞ্চে নিয়ে দেনা যে 15 দিনের জন্য ওই ব্রাঞ্চে লোক নাই সো আপনাকে নিয়ে দেন এটা তো আপনার জন্য আবার ডিফারেন্ট রোল হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ আসে নাই ফাইন ঠিক আছে যে আপনার একজন ক্যাশে অ্যাবসেন্ট আছে তো আপনাকে নিয়ে ক্যাশে বসিয়ে দিবে যদি আপনার ক্যাশে এক্সপার্ট আসে থাকে এটা তো আপনার জন্য আবার একটা ডিফারেন্ট রোল সেম থিং আপনার কেজি একজন আসে না কেজি দুইজন শর্ট আছে আজকে বাট আপনার কেজি আজকে চালাতে হবে কি করতে হবে আপনাকে নিয়ে কেজি বসতে হবে ফন্ট রেডিং তো সেই ফন্ট রেডিং একজন আসে তার মানে আপনাকে নিয়ে শুধুমাত্র সাইন করতে হবে আপনার জন্য ওখানে বসতে হবে সো ডিফারেন্ট রোলস একজন ম্যানেজার এই ম্যানেজার পারফর্মস দা বেস্ট রোল ইন দা ওয়ার্ল্ড মানে সবচেয়ে ডিফারেন্ট রোল সে প্লে করে কেন সে জিবি দেখে সে ক্যাশ দেখে সে ক্রেডিট দেখে সে ফরেন ট্রেড দেখে আর সে বিজনেস ও দেখে সে মার্কেটিং ও দেখে সবকিছু সে দেখে তাই না সো ডিফারেন্স এট অফ রোল ইজ পারফর্মিং ইচ এন্ড এভরি ডে এটা কি বলে আপনি স্কিল বাড়াই দেন আচ্ছা এরপরে দেখেন টাস্ক আইডেন্টিটি টাস্ক আইডেন্টিটি যে পোরশন অফ ইউর মানে দ্যাট পোরশন অফ ইউর জব উইচ ইজ আইডেন্টিফায়েল যে পোরশনটা আপনার জবের আইডেন্টিফায়েল সেটাকে বলে টাস্ক আইডেন্টিটি আচ্ছা এটা কিভাবে বলা যায় ক্রেডিট অফিসার তাই না ক্রেডিট অফিসার কি কি কাজ করে সে লোন দেয় তাই না সে লোনের জন্য লোন দেয় লোন বোঝা করে তাই না লাইন ট্যাপ পোস্ট করে আচ্ছা আগে তো আমরা কাস্টমার সার্ভিস অফিসার বলছি না যেহেতু কাস্টমারের সাথে ডিল করছে কাস্টমারকে অ্যাপ্রোচ করছে তো মার্কেটিং ইনস্টিটিউট কাস্টমারকে অ্যাপ্রোচ করে না তাকে আমি ক্রেডিট অফিসার কেন বলছি কিন্তু আমি কাস্টমার সার্ভিস অফিসার বলছি না কেন মার্কেটিং অফিসার বলছি না আবার সে আপনার সার্ভে করতেও যাচ্ছে যে না আমার সার্ভে করতে বলতে হচ্ছে যে আমার মানে কলাটারাল সিকিউরিটি মানে মর্টগেজের আছে মর্টগেজটা নেই দেখতে যাচ্ছে না আসলে মর্টগেজটা ঠিক আছে কি না অন্য কারো প্রপার্টি তার কি এই নামে দেখিয়ে দিয়েছে না এটা করতেও আমরা কিন্তু ভেরিফাই করতে তাকে সার্ভে আর কেন বলা হয় তাকে কেন ক্রেডিট অফিসার বলছি this portion of of his job is identified and we have to my organization a job yeah acha task significance it is a lot of importance of your kajer koto tuku dorkar apnar kajer organization seta then autonomy autonomy is the degree of control one has over the job his job apnar kajer putte apnar koto tuku control ache ki hote pare ekdam bol apni ki kore তার কাজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং তার উপর কন্ট্রোল আছে 
they want to have product to personalize. So, based on the product, right? So, it's a giveaway of the product. For example, the unit you are making, example, so we call it. The other product line with hundreds of product lines, like a hundred of products. Cosmetic products, as I said, like a baby product. Sorry? 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 Plastics, that project is another one. Our cooking essential oil, that one, cleaner, that one, that one. So the product we use, we have our department of license. What else? You have a product that is for computer software. So if you are designing for any computer, then we will have our product software. So our hardware software we use for our product department of license. What else? Another form of department of license. And what else? Department of license. What else? One of the time. टाइम एक बोल बेसिक बोले क्यों हो रहे एक्सेक्टली रोस्ट आप बोले पड़ते हैं ताई ना शिफ्ट करे शिफ्ट वाइज आराम भावे पड़ा था शिफ्ट वाइज ही ना ना हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आते हैं शेम जो हम काज को बात करते पड़े एक टर्म मीडियम टर्म प्रोजेक्ट आते हैं शेम जो ये बात करे लॉन्ग टर्म � एक तो थोड़ा एक तो कास्ट रहता है तब मैं अपने जो गार्मेंट्स से बताऊँ बाद में कुछ आम तो जो मैंने कुछ इंडस्ट्री को ना सीखता हूँ तो जो जैसे शार्ट प्रोड्यूस करता है उठता थोड़े कुंडा प्रोड्यूस हो गया कि काफ माने काफ प्रोड्यूस हो गया ना कॉलर प्रोड्यूस हो गया ना पॉकेट प्रोड्यूस हो गया अल्टीमेटली जब अपन अपने कॉम्बाइन को चलाते हैं तब अपन एक तरफ आएगा तब बस आगे का कॉलर लग चेता अपने काफ लग चेता अपने बटन बोल लग चेता है ना सीक्वेंशियली अपना जॉब सुन लो परफॉर्म करते हैं ऑलराइट ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ये क्या अपन डिफरेंट नामे माने आरो डिफरेंट बाबे � Supply, supply unit, marketing unit. What do you call it? Division into large, large unit, right? Large unit. You need to take to more than just smaller components. After section, account section, finance section, bureaus, federal bureau of investigation, right? FBI. I am the one who is asking. Bureau of statistics, right? What do you call it? That is NGO Bureau. NGO affairs. NGO affairs group, which is NGO vision group, which is the main project. This is the one that we use for the government. All right. Establishing reporting relationships. So, establishing reporting relationships is the most important thing. It's the chain of command. It's the clear and distinct picture of what you can report. Clear. I have to say, span of management. I mean, after all, I'm going to employ it. How many people you are going to supervise? अच्छा एक बार ऐसे मुझे tall versus flat इधर मुझे आगे वो discuss करने चाहिए ना tall versus flat और वैसे तो जहाँ मतलब उसमें दो ही type है भाई एक तो जो tall structure होती है भाई management structure एक तो flat तो tall जगह तार माने मुख्य मोड़ होते हैं लेकिन tall माने उसे अपने एक लोग layer आते हैं राइट एंड इधर देखने लगते हैं लोग tall versus flat this one is a tall perfection and this one is a flat perfection so tall किसी की होती है tall structure कारा follow करे army तादें चेन ऑफ कमेंट तो खूब टाइट था क्या तेरा सब तादें स्ट्रक्चर तो अनेक टॉल है बैकिंग के बीच में तो अनेक टॉल स्ट्रक्चर आ फाइनल ये हम लोग फ्लैट ऑफ़ रेंज करा यूज़ करें फ्लैट बैंक यूज़ करें ना इधर अनेक तमिल सुनते वाले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यूज़ करें Benefit asalnya, sebab ni, ini kan apa? Employee participation risiko kos. Tapi 
কালচার মেরি একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তা এইখানে মানে এই কোম্পানিগুলোতে বড় সমস্যাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অনেক ওয়াজ হয় হ্যাঁ ওদের সাথে নিজেকে আগে অ্যালাইন করতে হবে এটা হচ্ছে আপনি যদি চিন্তা করেন দেখেন তাহলে ফার্স্ট যখন গ্রাম ফোর্স 1997 তখন কি হচ্ছে তখন তো কোনো গ্রাম ফোর্স ছিলই না তখন যখন জিও ছিল তখন তখন যে আপনারা সবচেয়ে কমপ্লেক্স ছিল হ্যাঁ কমপ্লেক্স ছিল টার্গেট ग्रामीण ग्रामीण মানে মাস বিগার সেন্স কোনো বলি না আমাদের কম্পিটিশনের কথা বলতে বলি বাঙালি যে মুরগি তারা কম্পিটিটর তারা কম্পিট করতে মানে তারা একটু ক্লোজ কম্পিটিটর মানে আমরা একটু ক্লোজ কম্পিটিটর এদের সাথে না এমন কি মানে রবির সাথে রবি এবং গ্রামের মধ্যে আগে কম্পিটিটর মনে করে না বিকজ তাকে যে রিচ করতে হবে না রবি জানে তারা কম্পিটিটর মনে করে আপনার বাঙালি আর এটা একটা আউট অফ দা বক্স তাও নাই মানে আই এম সরি টু সে আজকে আপনি সেটা আজকে শুরু থেকেই শুনছি আজকে মানে যে যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে मैं <laughs> <laughs> <laughs>
দে স্টক ইউ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বে যে স্টক ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে হাঁটতে হবে তারপরে ভালো করে থেকে জাম্প করতে হবে ইউ হ্যাভ টু জাম্প এই হচ্ছে আমরা চিহ্ন পাব ওয়ারাস ডিসেন্ট্রালাইজেশন যদি एग्जांपल দেই আপ সরি আবার ব্যাংকের প্রশ্ন নিতে হবে ব্যাংকে কি হয় যখন আপনি লোন এর জন্য अप्लाई করেন এটা अप्रूव করে কে নট দা ম্যানেজার ম্যানেজার अप्रूव করে না এটা এমডি এমডি থেকে কিছু থাকে এমডি ডেলিগেশন কিছু থাকে আপনার এক্সিকিউটিভ কমিটি ডেলিগেশন যেখানে আপনারা মানে টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে আপনাকে अप्रूव করতে পারে আমি 5 লাখ টাকা লোন দিলাম আমার ম্যানেজার আমাকে 5 লাখ টাকা লোন দিয়ে দিলো নো এটা পাই না মানে ইবিএ ব্যাংকে আগে যেটা ওদের ব্রাঞ্চ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ইবিএ থেকে আগে একটা अमाउंट ছিল যে এত পরিমাণ লোন ইবিএল ব্রাঞ্চ থেকে আপনাকে লোন হিসেবে অ্যালোকেট করতে হবে এমডি ডেলিগেশনের কোনো দরকার নেই কিন্তু যদি আপনি সাইনিং এই যাবেন না সে যদি মনে করে ইস রিলায়েবল বা ইস ফিজিবল সে দিয়ে দিবে এখন নাই এখন তো মনে হয় সব বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন সব সেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে বাট আগে ডিসেন্ট্রালাইজড ছিল সো এমন হতে পারে আমি যদি আপনি মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে আমি আপনাকে বললাম যে ঠিক আছে আপনি একটা প্রজেক্ট করেন সমস্যা নেই আপনি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেন এবং আপনাকে 10 লাখ বা আপনাকে 5 কোটি টাকা মতো আপনাকে অ্যালোকেশন দেয়া আছে যে 5 কোটি টাকার মধ্যে যদি আপনি প্রোডাক্ট লঞ্চ করেন আমার কাছে কোনো পারমিশনের দরকার নেই আপনি সাইন করে দিলে ফাইনান্স ফাইনান্স সেকশন থেকে আপনাকে দিয়ে দিবে ক্যাশ ওয়ার এজ বাট 5 কোটির উপরে যদি যায় যদি তো বোর্ডার 50 মিলিয়ন আছে তখন কি হবে তখন তো আপনারা আবার সেই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বা কেএমডি লেভেল পর্যন্ত যেতে পারবেন আপনাকে সাইনিং এর জন্য পাঠাতে হবে তখন তো আবার সেন্ট্রালাইজেশন হয়ে যাবে সো এই ইট ইজ মানে পারফেক্ট एग्जांपल অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন ওকে কোড ইন মানে মেকিং লিংকস ইন ইওর ওয়ার্কস মেকিং লিংকস দেখবেন যে কোডিনার সিকি কাজ করে সব কিছু মধ্যে একটা মানে লিংক করে সব কাজের মধ্যে সে একটা অ্যালাইনমেন্ট তৈরি করে লিংকেজ তৈরি করে আর কোডের মানে কোঅর্ডিনেশনটা দরকার কেন সমন্বয় না সমন্বয় বলি সমন্বয় বলি কেন সমন্বয় করা দরকার মানে প্রতিটা ম্যানেজারই তো আসলে কোঅর্ডিনেটর এইজন্য দেখবেন যে মার্কেটিং ম্যানেজার ফাইনান্স ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট যত ম্যানেজার আছে এর পরে একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকে তার কাজ কি এদের মধ্যে যে কোঅর্ডিনেশন হয় সব ডিভিশন গুলোর মধ্যে বা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন একটা হারমনি থাকে সো এটা কি মিলছে স্যার সরি এটা যে ছবিটা দাও সেটা ডিসকাস করছে আর কি এটা ডিসকাস করে দেখেন এই যে এখানে আমার কোর্স ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট যেটা বলা হয় কি এগুলো কোঅর্ডিনেশন টেকনিক্যাল সো এটা হচ্ছে পুল ডিটেইল ডিপেন্ডেন্ট স্যার দেখেন কি লাগে ওই ইউনিট সফটওয়্যার টু লিটল ইন্টারঅ্যাকশন দেয়ার আউটপুট ইজ সিম্পলি পুল দ্যাট দা অর্গানাইজেশন লেভেল আমি বলছি আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন না এর মানে আছে এটা মনে বলা হয়েছে যখন কোন ইউনিট গুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করে তখন তাদের আউটপুট গুলো ম্যাক্সিমাইজ হয় পুল হয় ফর एग्जांपल আপনি কেএফসি করতে পারেন কেএফসি মানে সব ইউনিট ব্রাঞ্চ আছে আমরা তো ঢাকা থেকে ফোকাস করি তাহলে এই যে আমাদের বনানী থেকে ব্রাঞ্চ আছে তাহলে নিচে রাইট গুলশান একটা ব্রাঞ্চ আছে রাইট আচ্ছা তারপরে আর কত ব্রাঞ্চ আছে উত্তর ব্রাঞ্চ আছে আচ্ছা প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চলে একটা ব্রাঞ্চ আরেকটা ব্রাঞ্চ এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট না ফার্স্ট সেকেন্ড একটা ব্রাঞ্চ থেকে যদি একটা ব্রাঞ্চের प्रॉफिट অন্য ব্রাঞ্চের प्रॉफिट কে কোনোভাবে ইমপ্যাক্ট করে না টু থ্রি আপনি কিভাবে চলবেন টোটালি डिफरेंट হয়ে যায় অন্য অন্য যে ব্রাঞ্চ গুলো আছে ওগুলো তো আপনার কোনো হারমনি বা অ্যালাইনমেন্টের কোনো কিছু দরকার নাই আপনার কাছে আপনার রেসিপি আছে মানে এটাকে কি বলে ফ্র্যাঞ্চাইজিং তাই না ফ্র্যাঞ্চাইজিং লাইসেন্সিং যেটাই বলতে হবে আপনার কাছে আপনার রেসিপি সিক্রেট রেসিপি যেটা বলে সিক্রেট রেসিপি আছে সবার কাছে আছে আপনি এটা ফলো করবেন এন্ড অফ দ্য স্টোরি বাট আপনি যতক্ষণ प्रॉफिट করছেন গুলশান ব্রাঞ্চ যতক্ষণ प्रॉफिट করছে উত্তর ব্রাঞ্চ যতক্ষণ प्रॉफिट করছে আলটিমেটলি এই प्रॉफिट গুলো কোথায় যাচ্ছে মেইন মাদার কোম্পানি যে আছে রাইট সো এটাই হচ্ছে কথা সো যদি কোনো ভাবে উত্তর ব্রাঞ্চে নেগেটিভ प्रॉफिट হয় মানে কি লস হয় আর ইউ হ্যাম্পার সাম আপনি কোনো ভাবে হ্যাম্পার হচ্ছে আপনার ব্রাঞ্চে কোনো ভাবে হ্যাম্পার হচ্ছে এটাই বলেছে যখন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করেন আপনার কোনো কোনো প্রেসার নেই এবং আপনার অন্য ব্রাঞ্চে কোনো সমস্যা হচ্ছে অন্য ব্রাঞ্চে কোনো সমস্যা হচ্ছে আমি কিন্তু হ্যাঁ মাদার কোম্পানি বাট আপনার ব্রাঞ্চে কোনো প্রবলেম ইমপ্যাক্ট করছে না সেটাই বলছে এটা আচ্ছা আর একটা সিকোয়েন্সিয়াল ইন্টারডিপেন্ডেন্স সেটা হচ্ছে ওয়েন দা আউটপুট অফ ইউনিট বিকামস ইনপুট ফর অ্যানাদার ইউনিট সো এটা ধরতে পারেন আপনি মার্সিডিজ বেঞ্জের কথাই যদি বলি আর যদি বিএমডব্লিউ এর কথাই বলি একটা অর্ডার কথা যার কথাই বলেন না কেন ওদের কিন্তু স্পেয়ার পার্টস গুলো এনে ফাইনালি যখন কম্বাইন করা হয় কোনো জায়গায় মানে র‍্যাপ আপ করা হয় তখন অন্য একটা জায়গায় নেওয়া হয় সো ধরেন ফার্স্ট ইঞ্জিন তৈরি হলো যত
হোটেলস কক্সবাজার বা আপনি টুরিস্ট যতগুলো আপনার সাইট আছে ওখানে যে হোটেলস বলছে ওরা কী করে ফ্রন্ট ডেস্ক বা রিজার্ভেশন তারপরে আপনার রুম সার্ভিস হ্যাঁ তার এরা একই সাথে কাজ করে কেন বেশ আপনার কতটুকু ভ্যাকান্সি আছে এটা আপনি কার কাছ থেকে জানবেন রুম সার্ভিস কাছ থেকে জানতে পারবেন তখন আপনি রিজার্ভেশন ডিপার্টমেন্ট রিজার্ভ নিতে পারেন সো রিজার্ভেশন ডিপার্টমেন্ট কী করে এটা ওদের কাছ থেকে আমি জেনে নেয় যে কোন রুম ভ্যাকেন্স আছে আচ্ছা আপনি গেলেন হোটেল আপনি গেলেই চেক করতে পারবেন নট ওয়ার্স রুমটা রেডি থাকতে হবে এটা আপনি কার কাছ থেকে জানবেন আপনার আবার ক্লিনিং দরকার বা লন্ড্রি সার্ভিস দরকার এটা আবার আপনাকে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট প্রোভাইড করবে বাট এদের মধ্যে কিন্তু একটা হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ এবং কমিউনিকেশন থাকতে হবে সো এটা নিয়ে আপনার বলে অনেক সময় দেখবেন যে অর্গানাইজেশনে আপনার একজন এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিয়ে আসা হয় তাদেরকে কি বলে